welcome back to a new video lecture and in this lecture we discuss a new topic and that is the methods to control subsurface water in the previous lecture we discussed about the different problems created by the groundwater and in this section we discuss how can how can we prevent that problems or how to control the subsurface water so here we can classify them into four categories that is first one is barriers then second line is then third one is wells and last one is drains so moving on to the first category that is barriers as you know as the name indicates it is going to act as an obstacle to prevent this subsurface water or to control the subsurface water the barriers are generally employed to reduce both quantity and the velocity of subsurface water so if you are providing a barrier which means or what's the purpose actually to reduce the quantity and also the velocity regarding this etrathola amount aanu varunathu adu pole an etrathola vegathil aanu varunathu subsurface water adine onnu reduce cheyali adinde speed onnu control cheyuga adanu barriers nammal use cheyanodu udheshikkunathu it includes sheet pile cut off walls impervious cut off trenches grout or injection curtains so these are the three categories under this barriers so we'll discuss in detail regarding each one first one is sheet piles cut off walls before going to the data let's go through the diagrams so how this barrier or this sheet pile cut off wall is created or how it is provided this is one of the example showing this is another example showing how this barriers or the sheet sheet cut off piles walls are actually provided so it is of relatively thin cross section and very low weight as you observe its cross section is very thin and also its weight is also very low that's the first case it consists of vertical cut off walls constructed by driving strips of steel precast concrete aluminum roofed into the soil so already we seen how or which type of materials the sheet pile cut off walls are made up of so any any type of material like this aluminum or wood or precast concrete can be used for this purpose corrugated sheets of iron that are shaped in such a way that they interlock with sealable joints is commonly used so another category that is corrugated sheets of iron can also be used for this purpose interlocking sheets are assembled before installation and are driven or vibrated into the ground by about a meter at a time until the desired depth is achieved ഓക്കെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഡെപ്തിലേക്ക് ആണ് ഇത് ആവശ്യകത ഉള്ളത് അത് ആദ്യം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പം ഇൻ്റർലോക്കിംഗ് ഷീറ്റ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആദ്യമേ തന്നെ ഒന്ന് അസംബ്ലി ചെയ്യണം ഇൻസ്റ്റോളേഷന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ അതൊക്കെ ഒന്ന് അസംബ്ലി ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹൗ ബിൻ യൂസ് ഇൻ മറൈൻ ബൾക്ക് ഹെഡ്സ് ആൻഡ് റീറ്റേണിംഗ് വോൾസ് വെയർ സ്പേസ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് സിൻസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റീറ്റേണിംഗ് വോൾസ് ഓർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മറൈൻ ബൾക്ക് ഹെഡ്സ് ദ സ്പേസ് ഈസ് വെരി ലിമിറ്റഡ് സോ യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ഷീറ്റ് പൈ കട്ട് ഓഫ് വോൾസ് okay this is the diagram okay next case that is impervious cut off trenches what do you mean by impervious adayathu allow cheyunnilla means ipo oru water karyangal kadannu poganayittu nammal adinu obstacle cheyanu cheyunnathu allengil impervious nu parney kanyal thaleyke movement undavilla aa oru reethilana adutha case parayunnathu impervious cut off trenches trench nu parney kanyal endu excavate cheyir nammal edukkana cheyunnathu appo avade oru layer karyangal aayirikkum nammal provide cheyunnathu this is an example showing section through a small earthen dam in oru case aanu parneyirikkum so here you can observe the cut off trenches is provided and some other details are mentioned here regarding how this flood levels is all those things is namaku main aayittu indha sradhikkanda enganeyana idinathu nammal oru ബാരിയർ ആയിട്ട് ഇമ്പ്രീവിയസ് കട്ട് ഓഫ് ട്രെഞ്ചസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കേസാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് സോ ഓക്കെ ആൻ ഇമ്പ്രീവിയസ് കട്ട് ഓഫ് ട്രെഞ്ച് എ സിംപ്ലി ട്രെഞ്ച് ദാറ്റ് ഇസ് കട്ട് അലോങ് ദ സെൻട്രൽ ലൈൻ ഓഫ് എ ന്യൂ ഡാം സോ ദ ടേം ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ ഹിയർ യു കൻ ഒബ്സേർവ് ദിസ് ട്രെഞ്ചസ് ആർ പ്രൊവൈഡ് ഹിയർ ഇൻ ദിസ് വേ ദ സെൻട്രൽ ലൈൻ ഓക്കെ നമ്മളൊരു സെൻട്രൽ പാത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ട്രെഞ്ചസ് കാര്യങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു this trench needs to extend in depth to an impervious material means ee parayna nam already parnirunnu impervious endana adayathu water ne pass iyadirikka irikkuna or material aayirikana okay appo impervious aayulla material ettuna vare nammal ee parayna trenches karyangal extend cheyana means excavate cheyana an impervious material is any material that water cannot sweep through this material could be rock shale or even heavy clay ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഏത് എക്സാമ്പിൾ മീൻസ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ വേണമെങ്കിലും ആകാം 
അപ്പം അത്രത്തോളം ഈ പറയുന്ന വാട്ടറിനെ മീൻസ് വാട്ടറിനെ താഴേക്ക് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കടത്തി വിടരുത് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇമ്പർവിയസ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ റോക്ക് ആവാം ഷെയിലാവാം ഏത് ടൈപ്പ് മെറ്റീ ഈ കേസസിലുള്ള ഏത് മെറ്റീരിയൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വരാം ആഫ്റ്റർ ദീസ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് റീച്ച് ദ ട്രെഞ്ച് ഷുഡ് ബി ഫിൽഡ് ആൻഡ് കോമ്പാക്ട് വിത്ത് ദ ഹെവിയസ്റ്റ് ക്ലേ അവൈലബിൾ ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ട്രെഞ്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇതുപോലെ തന്നെ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ ട്രെഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കി അതിനുശേഷം അത് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പാക്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് നല്ല ഹെവി ക്ലേ ആണ് മീൻസ് ഇമ്പ്രവിയസ് ആയിരിക്കണം മീൻസ് വാട്ടറിനെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കരുത് ദിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് മീൻസ് ഓഫ് കൺട്രോളിങ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്വീപ്പേജ് വൺ ഓഫ് ദ വൺ ഓഫ് ദ മെതേഡ് ഓക്കെ എൻഷുറിങ് ദാറ്റ് നോ ഡിഫിക്കൽട്ടി വിൽ ബി എൻകൗണ്ടർഡ് ബൈ പൈപ്പിംഗ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ യു ഹാവ് ടു മേക്ക് എൻഷുവർ ദാറ്റ് ദർ ഷുഡ് ബി നോ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പൈപ്പിംഗ് ത്രൂ ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കേസാണ് പൈപ്പിങ്ങിനും കാര്യങ്ങൾക്കും ഒന്നും യാതൊരുവിധ തടസ്സവും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകരുത് ഓക്കെ വൺസ് അഗെയിൻ ദ ഡയഗ്രാം ഷോയിങ് ദിസ് ഈസ് ദ കേസസ് ആക്ച്വലി കട്ട് ഓഫ് ട്രെഞ്ചസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡാമിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയാണോ വേണ്ടത് ആ പാത്തിലൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഈ പറയുന്ന ഇമ്പ്രൂവിയസ് മെറ്റീരിയൽ വരെയാണ് നമ്മൾ ട്രെഞ്ചസ് കാര്യങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് മീൻസ് അത്രയും എസ്കവേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുശേഷം വളരെ ഹെവിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവിയസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് നമ്മൾ അതിനെ കവറപ്പ് ചെയ്യുന്നു അത് ഫിൽഡ് ആൻഡ് കോമ്പാക്ട് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ മൂവിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് കേസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഓർ ഗ്രൗണ്ട് കർട്ടൻസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ പുഷിംഗ് ഹോളോ ഇഞ്ചക്ഷൻ ട്യൂബ്സ് ഇൻ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ഓർ ബൈ ഡ്രില്ലിംഗ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ബോറോ ഹോൾസ് സോ യൂസിങ് ദിസ് ടെക്നിക് ആക്ച്വലി ബൈ ഡൂയിങ് ഡ്രില്ലിംഗ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ബോറോ ഹോൾസ് ദ ഡയഗ്രാം വിൽ ഗീവ് സം മോർ ക്ലാരിറ്റി റിഗാർഡിംഗ് സോ യു ഹാവ് ടു ഇഞ്ചക്ട് നമ്മൾ ബോറോ ഹോൾസ് ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഫ്ലോ ഇസ് ഇമ്പഡ് ബൈ ദ ഗ്രൗണ്ട് ദാറ്റ് സോളിഡ് ഫൈസസ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്പോർ സ്പേസ് a variety of inorganic and organic grouts may be injected to fill the pore space of the soils adhaaye nammal pore spaces o karyangal o create cheyathu adinathu inorganic allengil organic grouts so fill up cheyunu means ee parna grouting method vechittu nammal nammal ippo ee parna void spaces allengil pore spaces undengile adinathu ee parna materials endu venam material avam polymers epoxy resin avam അല്ലെ അതാണ് ഈ ഓർഗാനിക് ഗ്രൗഡ്സ് ഇൻ ഓർഗാനിക് ഗ്രൗഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഹോളിലേക്ക് എവിടെയാണ് എം ടി സ്പേസ് ഉള്ളത് അതിനകത്ത് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ദ പോസിബിൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് ഗ്രൗഡ്സ് വിത്ത് ഓർഗാനിക് കണ്ടാമിനേസ് ഹാസ് ടു ബി കെയർഫുള്ളി സ്റ്റഡീഡ് ബിഫോർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ദ കണ്ടാമിനേസ് മേ ലീഡ് ടു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് സീലിംഗ് കമ്പോണൻസ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഗ്രൗഡ്സ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് തമ്മിൽ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റി ഒരു നല്ല സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ട് വേണം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ മറിച്ചായാൽ ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം ഇതൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്രേക്ക് ഡൗണും കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നയിക്കാം അപ്പം അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലിന് എത്രത്തോളമാണ് റിയാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫീസിബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ അതൊക്കെ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ പറയുന്ന മെതേഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മേ ഈ പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് സോയിൽസ് ആൻഡ് റോക്സ് സോ വി ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് method for any types of soils and rocks sand zircon or other high strength spherical materials are injected under very high pressure these spherical materials stabilize the open fracture while providing a high permeability in field that allows injection of the actual grout means here we are using any types of materials like this high strength spherical materials or sand which you have to injected under very high pressure നമുക്ക് ഏത് റീജിയനിലാണോ വേണ്ടത് അവിടെ വളരെയധികം ഹൈ പ്രഷറോട് കൂടിയായിരിക്കും നമ്മളിത് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഓർ ദിസ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റെബിലൈസ് ഓപ്പൺ ഫ്രാക്ചർ ഇഫ് എനി ഓപ്പൺ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ആർ ദയർ സോ ദിസ് മെറ്റീരി
or keeping water out of an area such as a waste disposable site to prevent migration of contaminations. So it means that if we are creating this lineage over some waste disposable areas, so it prevents the migration of contamination. That is, we layer create a lineage and layer create a so, in the case of the waste, the waste is going to be deposited in the waste. In the case of the waste, particles are going to be migrational tendency. So, that is what we are going to do. Bentonite and related clays are often favored lineage to prevent water from reaching isolated waste. So, we are using this type of materials. Some caution in relying on this method, however, should be exercised due to questions concerning their long-term efficiency. Now, usually, when there is a question, on it means your method that we are applying is that total efficiency, that total nalat take that we are efficient. That is going to be a sad thing. Now, this is a diagram showing how these lines are provided, these clay lines are provided over a region. Now, your waste disposal chain or area, like any other lines. प्रोवाइड ये देखें ना एक एग्जाम्पल आना कारण चली गई ना ग्राउंड वाटर फ्लो एक्टिव बिलो ये कारण की ना उन्हें अब हम लेयर के आरिंग लाइन ने आना प्रोवाइड ये ना सो यू कैन ऑब्सर्व हियर हाउ दिस क्लेल लाइनेस आर प्रोवाइडेड ओके सो दिस इस टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट टू डिफरेंट मेथड्स दैट इस फर्स्ट � this injection grouting like all those things and regarding this line is we discussed about how this line is to be provided okay the rest of the two methods is we'll discuss in the next section and i hope the section clear and with this we wind up today's session thank you